tíu farþega sem komum til landsins í dag gátu ekki framvísa vottorðum smitleysi eins og nýjasta sóttvarna reglan kveður á um. Lögruglóstarsfólki gekk vel að aðgreiða og komum farþega. Átta manns frá sjö löndum er í haldi lögreglu vegna morðsins í rauðagerði í Reykjavíkum síðustu helgi. Lögreglan telur sig vita hver morðingin er en verið er að rannsaka þátt hvers og eins í málinu. Fossætisra þeirra Bretlands strengdi þess heiti í dag að gefa afgangsbóluefni til efnaminni ríkja. Evrópusambandi ætlar að tvöfalda framlagsið til Kovax samstafsins. Við færumst sífelt nær því að geta sent fólk til Mars, segir rektor HR sem áður starfaði hjá NASA. Geimjeppin þraut segja sé langöflugasta tæki sem mannkynið hafi nokkur sinni sent þangað. Fjöldatakmarkanir voru óvænt rýmkaðar á skýðarsvæðum í morgun og nú má taka við tvöfalt fleiri gestum. Strangar nálægðar reglur takmarka þó áfram fjölda í brekkunum. Gott kvöld um 100 komu farþegar gátu framvísað PCR-vottorði um smitleysi á keflaugufluguðli í dag, fyrsta gildistag nýrar reglugerðar. Tíu voru ekki með vottorð. Yfirlöruglu þjótt segir í skoðun að koma flugrútunni af stað á ný. Aðeins tvær flugvélar komu til landsvís í dag, svo fyrir frá Boston í morgun með 36 farþega og svo setni klukkan 3 frá Kaupmannahöf með 75 farþega. Rétt eftir miðnætti kemur svo vel frá Varsjá og eiga 220 og manns bóka flug með henni. Var löng byrjað uppi? Nei, alls ekki, gekk bara allt eins og ég sögu. There were not that many people in, at the airport, so there was not that long a line when going to the, the COVID-19 test. Og þó að fólk hafi fengið COVID, þá getur það verið jafnflókið eða jafnvel flóknara heldur en að fá upp á skrifa að fólk sé ekki með smitt. Það var alveg tekja sólarhringa kvöl á í Svíþjóð af því það var mjög óskýrt að þeir sem að væri búin að fá COVID mætti fara. Töðvist þið á leiðinni hingað? Nei, ég hafði bara sambóti sendiraði Stokkormi og þeir voru svo hjálplegir og sögur unnir og borgar þjónustan líka. En þið var vesið fyrir ykkur? Nei. Fjórðungur farþegana með Boston fluginu eða nýju manns voru ekki með PCR vottorð en aðeins eitt sem kom með kaupmannafna fluginu. Það voru 36 farþegar í morgun og tókum 40 mínútur að afgræða þá. Núna voru 75 farþegar frá Kaupmannahöfn og það tókum hálftíma. Þið ætlið ekki að sekta fólk hvað um helgina? Nei, ekki um helgina. Ríkisaksóknar á eftir að ákveða sektar uppæð. Bröð það verið að því að fólk sæki farþega á flugvöllin en það er bannað og lögreglan fylgis með því. Í dag mátti sjá eina í nokkurs konar sóttvarnabúningi sækja tvo farþega. Það er erfitt að koma þessum skilabóðum til útlendinga sem eru búsettir hér. Þau verðast ekki komast nógu vel þangað. Einu leiðirnar fyrir farþega að komast frá vellinum er ef einhver hefur skilið eftir bíl handa þeim eða að leiga bíl eða að taka leigubíl. Samgöngustofa, almannavarnir og fleiri er að athuga hvort hægt sé að koma flugrútunni í ferðir á ný. Ég minni nú það að flugfélag fer greitt úr ríkisöðu fyrir að fljúga og þetta er leið sem að farþegum er bent á að fara hérðan þannig að við vil vendilega að koma flugrútunni að staða aftur. Fyrsta innalandsmittið í átta daga greindist í gær, sá var í sóttkví og tengist einum sem er að koma til landsins. Átjón dagar eru síðan smitt greindist innalands utan sóttkvíar. Sóttatan læknir sagðist í gær vera með í smíðum minnisbladum tilslakanir á sóttvörnum. Ekki er vita hvenar hann sendir ráðherra minnisbladið en hann gerði það ekki í dag. Pólusetningu hér á landi gegn COVID-19 líkur fyrir lok í júni gangi forsendur eftir. Heilbriðis ráðunitið hefur gefið út pólusetningar dagatal sem verður uppfært eftir því sem nýjar upplýsingar berast. Dagatalið er unnið í samvinnu við sóttarnalækni en því er ætlað að gefa fólki vísbendingu um hvenær líklegt sé að bólusetning hef vist í einstökum forgangshópum. Dagatalið var byrgt í dag með fyrirvara en það hluta til um áætlun að ræða. Þrjú bóluefni er með markaðsleifi hér á landi, Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Staðfest áætlun um afhendingu þessara lífja til mars loka liggur fyrir og einnig liggja fyrir áform þessara framleiðanda um að fyrir júni lok verði búið að afhenda bóluefni fyrir 190.000 manns. Hér má sjá hvernig dagatalli lítur út. Búið er að bólu setja framlínu starfsfólk landspítala og sjúkrahúsins á Akureyri, einstaklinga á hjúkurnarheimilum og nýræða og eldri. 
Í þessum mánuði á að klára bólu setja sjúkraflutningamenn slökkulið, útkallslögreglu og fangaverði og fara langleiðana með starfsmenn COVID-19 delta við sínatöku og á hjúkrunarheimilum. Byrja er að bólu setja fólk á nýræðisaldri og í næsta mánuði klárast fyrirnefndir hópar og byrja verður á fólki á áttræðisaldri. Í apríl er röðin komin á fólki á sjötugsaldri og fólki með undirlíkjandi sjúkdóma og í mæ er röðin komin á kennurum á þeim sem vinna við félagstjónustu, einni einstaklingum sem er í félags- eða efnaðslega erfið í stöðu og um miðjan mæ er komið að öðrum en þeim sem taldir hafi verið upp. Eins og sjá má er allar bólusetningar frá og með byrjun apríl þó byggðar á spá. Lögreglan telur sig vita hver skaut ungan mann til bana fyrir utan heimilans í rauðagerði í Reykjavíkum síðustu helgi. Átta er í haldi öll grunuðum einhver tengslu í málið. Fólki er frá sjö löndum og ekki allt búsett hér á landi. Yfirhestlur yfir fólkinu sem er í haldi vegna morðsins á Armando Betsirai hafa staðið yfir í tvo daga og halda áfram um helgina. Lögreglan telur sig vera með morðingjan í haldi en vill ekkert gefa upp um hver er helst grunaðurum að hafa skotið úr byssunni. Þau átta sem eru í haldi koma frá Íslandi, Albaníu, Litáen, Eistlandi, Rúmeníu, Portugal og Spáni. Sumir eru búsettir hér á landi, aðrir ekki. Málið er á afskaplega viðkvæmu stíi og teigir anga sína víða, þannig að lögreglan hefur lagt allt kapp á að tryggja að upplýsingar eða leki á þeim torveldi ekki í rannsóknina. Morðið hefur verið á forsíðum flestra albanskra fjölmiðla í dag og í gær, þar sem farið er yfir sögu Armando og tengsl hans við Ísland. Sérsveit ríkislöruglustjóra var með fyrstu viðbraðsæðilum á vettvang í rauðagerði um miðnætti á laugadagskvöld og hefur aðstóðað lögregluna mikið í málinu meðal annars í þeim handtökum sem hafa verið gerðar. Litáviskur kartmaður á fertugsaldri var handtekin í Garðabæ nokkrum klukkustundum eftir morðið og úrskurðaður í vikulang gæsluvarðhald. Það var í dag framlengt til miðvikudagsins 24. februar. Á mánudagskvöldi síðasta voru þrýr handteknir á Söðurlandi og svo fjóri til viðbótar daginn eftir en einni konu slefta lokinni yfirhesslu. Í gær voru svo tveir albanskir menn handteknir en samkvæmt heimildum fréttastofu eru þeir tengdir hinum látna. Annar þeirra var úrskurðaður í fimmda að gæslu varðhald í dag en hinum var slefft. Síðustu daga hefur lögregran farið í húsleit á um 20 stöðum víða um land, meðal annars í íbúðum á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi, sumarbústaði á Suðurlandi og í húsgrunni á Arnarnesinu. Það hefur verið lagt halda á ótal muni, skotvopn og nokkur ökutæki, meðal annars Range Rover í eigu Íslendingsins. Rannsókl lögreglunar er mjög umfangsmikil og mikil áherslega lögða á að kortleggja tengsl fólksins sem er í haldi og hvort morðið á Armando hafa verið skipulagt eða jafnvel fyrirskipað. Aðal meðferð í máli ákæruvaldsins gegn hreyðari má Sigur Sinni, Sigur Einarsinni og Magnús í Guðmundsinni lauk í landsrétti í dag. Þeir eru ákærðir vegna lána til vildar viðskiptavinna kaupþing skömmu fyrir hrun. Verjendur sögðu ákæruvaldið að reyna að slíta lánveitingarnar frá réttmætum viðskiptum og þannig gera þær tortryggilegar. Þeir sögðu að viðskiptin hefðu verið hagstæð fyrir bankan. Verjendur sögðu framgöngu sagborninga alls ekki eins og líst væri í ákæru. Þeir hafa tvíveðis við sýknaðir í hérðaði vegna málsins. Game jeppin þrautsegja sem lendi á yfirborði mars í gær er lang öflugasta tæki sem þangað hefur verið sent, segir rektor háskólans í Reykjavík. Hann starfaði hjá NASA í áratug. Every time we do a launch or we do a landing, we get two plans. One plan is the one we want to do, and then there's that second plan, which is right here. That's the contingency plan. Here's for the contingency plan. All right. Auðu sínilega var starfsfólki NASA létt þegar lendingin tókst, en það má ekkert út af bera þegar lenda á geimfari og annar í plánutu. Það sem fólk sér kannski ekki þegar það fylgist með fólkinu þarna á stjórstaðnum er hvað er margra ára vinna hjá þeim öllum. Að undibúa ferðina, smíða geimfarið, hanna alla ferðla, þró allan hugbúnað og allt þetta, öll þessi vinna er undir þegar geimfarið er að fara í gegnum lofthjúpinn og klára að lenda á Mars. Ari Kristinn starfaði hjá NASA í tíu ár, meðal annars við undibúning fyrri Marsferða. Þetta er langt öflugasta tækið sem við höfum nokkrum að sent til Mars. Og þetta við þetta byggir á þeim tækjum sem við höfum sent á undan. Geimjeppin þrautsegja er því betur til þess fallin að svara stórum spurningum. Það er kannski tvent sem er efst þar varðandi þennan jeppa er annars vegar að við komumst miklu nær því að geta svara spurningunni hefur verið líf á Mars eins og ímislegt bendir til að það hafi verið. 
Vonast er til að þraut segja færi okkur nær því að senda mannfólk til Mars. Þótt ferðir þangað séu ornar nokkuð margar, þá er mönnuð geimferð mun flóknari. Ferðin sjálf tekur nefnilega sjö mánuði, aðra leið. Það þarf að halda lífi í fólki, alla þessa leið með súrefni, vatni, mat, eldsneyti og öllu, hita. Um, og síðan þegar komið þetta í Mars, að þá er afstaða plánettana þannig að það er valkosturinn er að vera þann í viku, koma svo tilbaka eða að vera í eitt og hálft ár og síðan koma tilbaka. Þannig að þetta er stórt verkefni en við nálgast alltaf. Metan frá gas og jarðgerðar stöð sorpuðu verður nota til þess að þurka steinefni til malbíksgerðar og rista kaffibunir. Búið er að semja um notkun stórs hluta metansins sem verður til í stöðinni. Miklað brauð, kaffifilterar, bananahýði, áður var þetta allt urða þegar nú er lífrænu sorpi frá íbúum höfuborgarsvæðisins breytt í moltu og metanið sem verður til við niðurbrot þess fangað. Það er enn verið að keira gas og jarðgerðarstöðina upp í full afköst en það er stemmt að því að hún framleiði þrjár miljónir rúmetra á metanið á ári. Malbikstöðin hefur tryggt sér þriðjungin af því. Þegar maður er að framleiða malbik þá fer skífilu orka í að þurka og hita steinefni og við það nota þær dísilbrennari og við ætlum að skipta dísilbrennarunum út fyrir metanbrennara og leggja leiðslu hérna upp í gæju. Við þetta minkar útblástur töluvert. Á næstu árum ætlar Malbikstöðin svo að seilast eftir enn meira metani úr gæju því til stendur að skipta vörubílum fyrirtækisins út fyrir metanbíla. Þá að taka nokkra mánuði að leggja lögnina þannig að það styttist því að dísalbrennarinn fara á eftirlaun. Stefnum maður að vera með grænasta malbyg í heimi. Startkostnaðurinn nemur meira en 100 miljónum en metanið er um það bil helmingi ódýrar en dísillin og því borga orkuskiptin sig til lengri tíma litið. Fleiri vilja metan innan nokkra mánuða verður hægt að fá metanrista kaffi. Við höfum verið að nota kósangas við að rista kaffi hinga til. En með því að skipta yfir í metangas, þá náum við að núlla út allt kólandi spor á okkar vegum hérna á Íslandi. Framkvæmdin á að borga sig upp á fimm árum. En þegar að hólminni komið, þá er þetta svona 20-30 brúst sparnaður á ári. Stemt er að því að nýi metantankurinn verði komin upp í mæ. Hann er töluvert stærri en kósantankurinn og komin með sitt eigið pláss handan götunar. Boris Johnson, fórsættis á þeirra Bretlands lofaði í dag að láta stærstan hluta þess bóluefni sem Bretar hafi ekki nótt fyrir að hendi rakna til fátækari þjóða. Evrópusambandið ætlar að tvöfalda framlag sitt í alþjóðlegt átak um sangjarna dreifingu bóluefnis. Auðugustu ríki heims hafa verið söguðum að sangaða sér bóluefni. Alþjóðlega stopnanir hafa kallað eftir því að bóluefni sem til er að dreifa verði skipt jafnt milli ríkja heims. Barnahjálp samminuðu þjóðana heldur utan um svokallað bóluefna mælaborð. Hér má sjá yfirlit yfir þau tíu ríki eða stopnanir sem hafa samið um flesta bóluefni skamta. Samkvæmt þessu hafa bandaríkin tryggt sér langflesta skamta, ríflega 3,3 miljarða. Næst flestir skamtar eða um 3 miljarðar fara í Kovax samstarfið sem er alþjóðlegt átak um sangjarna dreifingu bóluefnis. Evrópusambandið er í þriðja sæti, þá Afriku bandalagið og Bretar eru svo í fimmta sæti og hafa samið um 519 miljónir skamta sem myndi duga til þess að bólusetja hvern einasta í búa næstum fjórum sinnum sem miða við tvo skamta á mann. Can, you, can everybody hear me? Just wave if you can hear me. Hi. Hi, hi, good, hello, how are, hi everybody. Þessi mál voru til umræðu í dag og rafrænum leiðtöfundi G7 ríkjana. Johnson hét því í dag að gefa stærstan hluta þess bóluefni sem ekki verður notað í Bretlandi til efnaminni ríkja. Joe Biden hefur staðfest að bandaríkin ætli að taka þátt í Kovax samstarfinu og að auki tilkynnti Úrsula Fondelagin að Evrópusambandið ætlaði að tvöfalda sitt framlag til átaksins. Ted Cruz, öldungadeilda þingmaður Republikana í Texas, viðurkenni að hann hafi gert mistök þegar hann fór í frí til Mexíkó með hann mestu vetrarhörkur í manna minnum herjuða og íbúa í ríkinu. Tugir létust vegna veðursins. Miljónir íbúa hafa verið án rámaks, hita og vass síðustu fimm daga en allar rafstöð var í Texas eru nú komnar í gang aftur. Krús fekk óblíðar móttökur þegar hann sneri aftur heim úr fríinu, reyðir kjósendur byrði hans í komusal flugvallarnas í Houston og hópur mótmælanda kom saman við heimili hans í borginni. To go fly to warmer weather when people are freezing in their homes 
when their homes are falling apart from flooded, from pipes bursting, for him to fly to Mexico to get his family warm shows exactly how out of touch he is. Look, it, it was obviously a mistake, and in hindsight, I, did, I wouldn't have done it. Um, I was trying to be a dad, and, and all of us have made decisions. When you've got two girls who have been cold for two, two days and haven't had heat or power, and they're saying, hey, look, we don't have school. Why don't we go? Let's get out of here. I, I think there are a lot of parents that'd be like, all right, let me, if I can do this, great. That's what I wanted to do. Þjálfun flugmanna Æsland der á bóing Max flugvilar er í fullum gangi og styttist í að þær verði teknaði nótkun. Flugrekstrar stjóri félagsins á vona á að það takist að endurvinna tröst farþega þegar litið sér til þess stranga ferli sem vélin hefur farði í gegnum. Um tvö ár eru síðan bóing 737 Max vélar voru kyrrsettar eftir tvö flugslís en galli reyndist í stýri kyrfi vélana sem átt að koma í veg fyrir ofris. Fari væri mikla vinnu við úrbætur á gallanum og hafa flugmáli yfirvöld í bandaríkjunum og Evrópu fyrir nokkur veitt heimild fyrir því að fljúa megi vélunum. Æslandi er setti fimm maksvélar í geimslóa spáni en nú eru nokkurar þeirra að komnar aftur og undirbúningur hafin að því að taka þær í notkun. Já, við erum að undirbúa það. Við erum sem sagt byrjuð að þjálfa flugmenn og gera klárt. Það sem okkur vantar náttúrulega fyrst og fyrst og fyrst núna eru farþegar til þess að fljúga. Það sem að flest landamæri eru lokuð í kringum okkur en við erum byrjuð að undirbúa á fullu endurkomu maksvélana. Haukur segir að í raun hafi öryggiskerfi flugsins skripið inn í á sínum tíma þegar ákveði var að kyrrsetja vélarnar meðan komist væri að rótum vandans. Það ferli hafi verið einstæmi í flugsögunni. Hann telur að hægt verða endurvinna tröst farþega. Við er ekki nú með því að fólk er unni horfi til þessara sömu hluti sem að við erum að horfa til. Að það er búið að fara með vélarnar í gegnum þetta umfangsmikla ferli. Og hérna treystum því að það sé vel gert og ítalega gert og reikna með að fólk horfi á þetta með sama hætti og við gerum. Réttastofan brá sér í stutt flug, ef svo má segja, í flughermi fyrir maksvélarnar í dag með Kára Kára sinn í þjálfunu flugstjóra og gekk alltaf óskum. Hann segist fagna því að vélarnar verið teknar aftur í nótkun, gott sé að fljúga þeim og flugmenn félagsins efist ekki um öryggi þeirra. Þjálfunin hafi aðeins breyst eftir endurbæturnar. Það er ekki mjög mikið sem bændist við en það er þó nokkuð og þá er þá aðalega virkni þessa kerfa sem að voru endurbætt. Og það er svona helsta áskorun hjá okkur að æfa það. En að auki erum við að rifja upp að því að nú langur tími liðin síðan en flugu vélinni. Og við erum að rifja upp eitt og annað, þannig að það eru þó nokkrar þjálfunar lotur sem við tökum á þannig að byrjum að fljúga við aftur. Þetta var gott. Þrettán björgunarsveitir slýsafarnafélagsins Landsbjargar fengu í dag færanlega rafstöðvar en alls verða 30 slíkar afhentar á árinu. Með þessu á að draga á líkum á rammars og fjarskiptaleysi líkt og varðsumstar á Norðurlandi í óveðri sem geisaði fyrir rúmu ári. Hér er líkir. Já, hann er svona táknræn afhending um það að nú síðan þið að taka við þessum þrettán stöðum í dag. Landur. Takk fyrir kjallega. Og allt í allt í þetta verkefni þá settum við 275 miljónir rúmlega. Þá hafa líka verið settur upp 32 fastar vararafstöðar og átt að verður bætt við í sumar. Þetta á ekki að vera mjög flókið. Maður ítir hérna á græna takkan og þá á þessi færanlega rafstöða fari í gang og þetta á hvaða meðal auðlega geta gert sem er. En það tekur að vissu smá tími eins og allar góðar dísirvélar að ræsa sig upp. Björgunarsveitur á Norðurlandi stóð í ströngu í aðventur stormunum 2019. Hverju finnst þér þetta breyta að fá svona færilega rástöð? Þetta skiptir náttúrulega bara stóru máli fyrir bara almannavarnir og svona ástandi eins og var þetta í desember. Að geta haldið fjarskiptasambandi opnu og fyrir þá sem eru á ferðinni og þurfum að aðstöð að halda. Þetta er þess að færilega rástöð, 15 kg. Þetta er að sjá þryggja sílindir að dísilmótor og svo bara rafal sem er býr til rafal. Svona rafstöðu getur kannski séður rekstur á svona miðlungs fjarskiptastað í svona tæpa 36 tíma ef að allt er eðlilegt. Ég held að þetta breytu öllu, ekki bara sem sagt öryggisfjarskipti, heldur fjarskipti líka alminnings. Alminningur þarf að geta hringt þetta inn ef óhapp er að og við þurfum að geta búið að björgunarsveitir. 
Tvöfalt fleiri gestir mig að koma úr skýðarsvæja frá með deginum í dag og selja má veitingar. Í hlýðarfjalli fóru nokkur hundruð aukamiðar í sölu í dag. Uppselt hefur verið á svæðið undanfarnar helgar. Ný reglugerð heimilar skýðarsvæðum að taka við 50% á afkastagetu svæða sinna en það hlutfall var áður 25%. Forráðamenn skýðarsvæða þrýstu á um breytingarnar sem tóku gildi í morgun. Ég held að þetta sé bara fínt. Við vorum að stressa þér út af þessum vetrafríum núna að fá tilslökum fyrir það en en þannig að við en fengum samt tilslökum í dag og erum bara ánægð með það. Það er allir búin að vera að vinna hart að þessu. Bæði við og og öll embætti sem á að koma að þessu. Fram til þessa hefur hlýðafjall mátt taka við 900 fullorðnum í einu en samkvæmt nýju reglugerðinni hækka svo tala um helming. Það verða þá áfram takmarkanir í lyfturnar sem að valda ákvörðum flösku háls. Afkast að geta svæðisins kannski breytist ekki að því að sko lyfturnar og þá aðla stólaviftunar eru ennþá undir sömu rauninni reglugerð og var áður. En þetta gerir okkur bara aðeins meiri rýmkun á svæðinu og til að vinna með sem er það sem er mjög jákvætt. En eins og ég segi sko fólk þarf aðeins að gefa okkur tíma til þess að vinna þetta og líka átt að sé á því að ræðirnar mun ekki breytast eða tíminn kannski í röðum mun ekki breytast. Mikil eftirspurn hefur verið eftir miðum í hlýðarfjall undanfarnar vikur. Til marks um það hrundi miðasölukerfið í vikunni og þá var tilkynnt í gær að uppselt væri á svæðið fram yfir helgi. Ætli að setja ykkur að fleiri miða í sölu fyrir þessa helgi? Já, við settum bara strax 200 miða og erum síðan fara að setja aftur þá í rauninni vetrakortinni sölu og síðan ætlum við að vera með náttúrulega einhverja miðasöluðinu upp frá. Eftir veður blíðu dagsins fer veður heldur vestnandi því skilnálgast landið með strekkings norðaustan oft og rigningu slittið að snjó í flestum landslutum. Þegar skilin fara yfir landið á morgun snýst vindur smám saman í suðaustan oft og þá dregur úr úrkominni og á endanum stýttir upp. Hiti verður við á bilinu 1 til 60 og morgun hlýjast síðst. Rapp Guðmundsson við fræðingu fyrir nánar yfir verið þegar að Haukur Harvarsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Spurlasnæir Snorrason náði ekki að ljúka fyrirferði í stórsvi Karla og Háum í kortína í dag. Miklar sviftingar urði í baráttunum heimsmistaratitilinn í setniferðinni. Einn efnilegasti körfuboltamaður landsins, Þorlaugsafnar búinn styrmir Snæir Þrastarsson, vonast eftir að leika sinn fyrsta landsleik gegn Luxemburg í fórkefni Háum á morgun. Það verður Rússinn Daniel Medvedev sem mætir Novak Djokovic í úrslitarleik opna ástraska tennismótsins í Karlaflokki. Medvedev segir að öll pressan sé á hinum áttvalda meistara. Hestu fréttir kvöldsins, tíu farþega sem komu til landsins í dag gátt ekki fram þess að vottorðum smitleysi eins og nýjasta sóttvarnar reglan kveð og ráum. Lögregla og staðsfólki gekk vel að afgreiða að koma farþega. Áttamanns frá Sjölöndum er í haldi lögreglu vegna morsins í rauðagerði í Reykjavíkum í síðustu helgi. Lögreglan til þess að vita hvern morningin er en verið að rannslaka þátt hvers og eins í málinu. Fórsættis á þeirra breytlands strengdi þess heiti í dag að gefa afgangsbóluefni til efnaminni ríkja. Evrópusambandið ætlar tvöfalda framlagsi til COVAX samstafsins. Við færumst sífelt nær því að geta sent fólk til Mars, segir rektor HR sem áður starfaði hjá NASA. Gemjeppin þrautsegja sé langöflugasta tæki sem mannkinni hafi nokkuð tíma sent þangað. Næstu fréttir í útvarpi í klukkan 10 í kvöld og þessum setta tíma er lokið verði sæl og njóti helgarinnar.